Tiyuri yung, yung polis eh. Lahat ng sinasabi nila ngayon, tiyuri. Ngayon, sino ba itong si Judge sa Maria Teresa Abadilla? Gaya na nga ng pagkakalam natin, anak ito ni Colonel Rolando Abadilla. Mga kaibigan, ah, eh, kaagad-agad eh, ah, pinuri ito nila Judge Bers, ano, Bersamin at ano si Itong Chief Justice ngayon, si Pera, ah, Pera Alta. Ah, yung ba pangalan nun? Pera Alta. Ayan, mga kaibigan. Eh, Ilocano, ibig sabihin, ngayon, natatandaan nyo ba si yung tatay niya? Ah, kasi may mga nagtatanong, siyempre, sino ba yung si Colonel Rolando Abadilla? Marami na ngayon ang hindi nakakakilala dyan. Ah, doon sa mga nag-aakala na si Colonel Rolando Abadilla, eh dati paniwala dyan eh, uh, yan eh, kuan, license to kill noong panahon ni eh, Pangulong Marcos, Marcialo, mga kaibigan. Akala ng paniwala ng marami, si Colonel Rolando Abadilla ay uh, bata ni Marcos. Pero yung mga nag-aakala na yun, para sa akin, eh hindi nagkakamali sila. Dahil sa pagkakaalam natin, si Colonel Rolando Abadilla ay bata ng mga may influensyang tao, ng mga general. Hindi siya bata ni Marcos, ha? kundi bata din siya ng mga matataas na opisyal sa Armed Forces of the Philippines at saka ng mga mayayamang negosyante. Oh. Katunayan, hindi ba nap napatay si dating senador Benigno Aquino Jr., di ba? Uh, ngayon, ang uh, pinalabas na o lumalabas na bumaril sa kanya eh si Juan, si Rolando Galman, di ba? Katukayo niya pa eh. Rolando Abadilla siya eh. Ito naman, Rolando Galman. Di ba? Pero, maraming nagsasabi noon na ito si Galman, eh hindi siya ang pumatay. Ang senaryong uh, inilalarawan kasi nung mapatay si Senador Benigno Aquino Jr., ang version na, official version nila, yung version ng military si ano si si Galman eh big, nung bumababa si si Juan si si Nadoracino sa tarmac eh bigla na lang sumulpot uh, uh, from nowhere ha yun ang kwento di ba pagkatapos may dalang baril 357 at binaril sa batok si Senador Aquino at yung bala ng 357 ay tumagos sa kanyang baba. Ha? Tumagos dito. Ay napakalakas, napakalakas na kalibre ng baril na yun. At uh, ay umiari nga ng baril na yun eh. Di ba naimbestigahan niya? Nagkaroon ng nagtayo ng Agraba Commission. Di ba? Si Pangulong Marcos para imbestigahan niyan. Ngayon, ang totoo niyan, ah, o oh, ang totoo niyan, ang mga sinasabi noon sa sa Juan, sa testimony, si Rolando Abadilla, ah, si Rolando Galman, bigla sumulpot ah, at binaril nga. Yun ang version nila. Pero may isang, may mga ah, sinasabi na si Galman, eh, dinala lang doon. Pero bangkay na si Galman nung dalhin dun sa tarmac. Ha? Kasi siya, isinakay sila sa absicom, di ba? Yung, yung ban ng absicom. Yung parang ano yun eh, pag tinignan mo yun, parang, parang bulletproof. Yung parang mga ano ng bangko, armored uh, vehicle, mga kaibiga. Ang sinasabi noon, ito si Rolando Galman, eh inihagis na lang mula dun sa ban. 
Pero merong ibang tao na bumaril kay Senador Aquino. Ha? Hindi si Galman. Yun ang, uh, yun ang paniwala ng iba. Ha? At itong si Kwan, si, si Galman, uh, kaya nasasabi o kaya nasabi nilang ganun, eh wala raw nakitang bakas ng dugo. Ha? Dahil ang sinasabi, pagkatapos niyang barilin si Senador Binigno Aquino, eh binaril naman siya ng mga sundalo, mga kaibigan, kaya patay din siya. O ngayon, eh ang tanong nila, bakit kung doon pinatay si Rolando Abadilla, eh walang nakitang bakas ng dugo, hindi katulad kay, kay Senador Aquino, eh nagkalat yung dugo ron, di ba? Umagos yung dugo, mga kaibigan. Pero doon kay sa kinar nung nakahilata si, si Galman, walang makitang bakas na may dugo. Kaya nagkaroon ng paniwala yung iba na si Galman, eh nung dalin doon eh patay na. Ha? Talagang patay na siya. Baka hindi, baka isang araw na siyang patay. Pagkatapos inihagis lang doon para magmukhang Uh, kasi walang pinayagang mag-cover nun eh. eh pero dun sa loob ng aeroplano na sinakya ni, ni Nino Yakino, eh kung ano, maraming journalist dun eh. Mga foreign journalist. Kasama pa ni Ninoy sa flight na yon yung kanyang bayaw ha, na si Kasiwahara. Mga ka Kasiwara ba yun o Kasiwahara? Ang pangalan ng journalist na yon Asawa yon nung kapatid ni Ninoy na si Lupita, Kasiwara, mga kaibigan. Oh, ang daming journalist doon, kabilang yun. Uh, kasi makikita naman ninyo yung, yung mga video footage noon. Hanggang doon lang sa may ano eh, pintuan ng aeroplano, di ba? Pagkatapos, hinarangan na lahat ng tao na walang makalabas. Uh, kaya makikita mo, yung camera nga eh, dahil sa pagtabig, umangat pa siya eh, di ba? Umangat, wala ka na nakita. O, oh, na, hinarangan na ng mga security na pumanik, ha? Yung pong uh, pintuan, pagkatapos na mailabas sa pinto, pababa ng, ng hagdanan ng aeroplano, si Senador Aquino, ha? Ngayon, merong isang larawan na ito'y pinirisinta ito ah, sa Agraba Commission. Ipinirisinta yung larawan ng isang lalaki na naglalakad palayo doon sa aeroplano at papasakay ng isang coaching itim. Mga kaibigan, kundi ako nagkakamali, nakabarong yung ano yung uh, yung nakuna ng litrato nakatalikod eh nakatalikod so uh, ano ho yung ipinirisinta yon itinatanong nila kung sino yung taong yon alam nyo uh, ang usap-usapan sa labas noon pa yung lalaking yon ay nakakahawig ha uh, ng bill at saka itsura kahit nakatalikod ni dating Colonel Rolando Abadilla, mga kaibigan. Uh, kaya ang inala nung iba, dahil nga may paniwala na si Galman eh, inihagis na lang doon, ang paniwala ng iba, yung lalaking yun na nakuna ng larawan, nakatalikod at sasakay ng itim na kotse, ang paniwala nung iba si Colonel Rolando Abadilla yun. At bukod doon, ito si yung lalaki na yun, meron siyang bit-bit-bit-bit na kwan eh, na bag eh. Hindi ko alam kung bag ni Senador Aquino yung bit-bit eh. Hindi ba inanalyze yung kwan yung, yung mga boses na narinig Uh, bagamat hindi nakababa ang mga media ron, yung camera ng 
ng uh, nadaladala nila yung video camera bagamat hindi nakunan meron silang boses na nai-record kasi nakabukas yung camera so nasasagap yung mga salita di ba na ng mga tao na nagsasalita doon sa tarmac o merong sumisigaw doon di ba yung pusila pusila o kung matatanda niyo ang nag-analyze pa ng boses na yan ha? para uh, hiningi yung kahulugan nung pusila. E bisaya yata yun eh, pusila. Na ang ibig sabihin eh, ako na, ako na. Di ba? O, oh, mga kaibigan. E eh, kung ang hinala nila si Kernel Abadilla yung bakit pusila? Di ba? E eh, salitang bisaya yun. E eh, ilokano si ano eh. Si Abadilla, eh, mga kaibigan. Hindi natin ngayon alam kung sino yung sumisigaw ng pusila. Yun namang si Galman, eh hindi naman Bisaya yun eh. Taga-Nueva Ecija yun eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Oh, kaya marami ang naniniwalang hindi talaga si Galman ang pumatay kay dating senador Benigno Aquino Jr. Mga kaibigan. Eh nga, Uh, hindi na na-establish yung katotohanan na yan. Pero, yung pong mga mga sundalo na nag-escort kay Ninoy Aquino pababa ng uh, aeroplano, sila yung mga kinasuhan. Ha? Di ba, ang investigasyon na nangyari dyan hanggang kay General Ber. Ha? At, uh, Itong si tanging si General Ramos ang hindi na imbestigahan diyan eh. Sa pagpatay niya kasi bakit umabot ito kay General Ber na siyang da, noon ay chief of staff ng Armed Forces of the Philippines dahil sa tinatawag na principle of command responsibility. Oh, eh kung yun ang principle talaga ng command responsibility mga kaibigan, eh, bakit lumagpas pag kay Ramos? Eh, si Ramos nun eh, Vice Chief of Staff eh, at concurrent uh, Chief ng, uh, ano, uh, Chief ng, uh, kung ano, ng uh, Integrated National Police, tsaka ng Philippine Constabulary. Oh, pero hindi napasama sa mga inimbestigahan sa pagpatay kay Senador Aquino at saka doon kay Galman, double murder yun eh. Uh, si General Fidel Ramos, yun ang mga tanong, di ba, na lumabas. Oh. At tapos, merong pangyayari na itong si Colonel Rolando Abadilla nung wala na si si dating Pangulong Marcos, eh, kwan yan eh. Uh, ang tawag mo rito, yung nagtago, nagtago si Abadilla. Ha? At isang beses, pinagahanap siya eh, dahil sa mga loyalist rally. Ha? Mga kaibigan, sa mga kudeta. O, oh, nagtago si Colonel Abadilla. Ngayon, isang araw, Uh, ang nakaupo na nun eh, si, si Cory pa rin ang nakaupo. Ang defense secretary, si, ano, si dating presidente Fidel Ramos. Ha? Defense secretary siya at that time. Nahuli ng mga otoridad sa kanyang bahay sa Libis, Quezon City, si, ano, si Colonel Rolando Abadilla. At may mga nasamsam pa nga ng mga baril ha, doon sa kanyang bahay. Pagkatapos, ipinresinta siya eh, kay uh, General Fidel Ramos na noon ay Defense Secretary. O, oh, tandaan nyo yan ha. Ngayon, doon sa, eto ha, si naging Presidente Noynoy Aquino, eh noon eh, ano lang siya, presidential son, di ba? Dahil nanay niya yung presidente. Nung mahuli at ipresinta sa 
opisina ni ni kwa ni Fidel Ramos si si Colonel Rolando Badilla merong balita no na itong si Noy Noy Aquino ay pumunta doon sa opisina ni ni Secretary Ramos ha? para personal niyang makaharap si Rolando Abadilla. At may balita, balita no na, sinampal daw ni Noy Noy Aquino si Colonel Rolando Abadilla sa harap ni Defense Secretary Fidel Ramos. Ngayon, bakit gagawin? Yun ang tanong. Bakit interesado si dating Presidente Noy Noy Aquino na makaharap si Rolando Abadilla? Ha? At bakit sinampal niya ito? Di ba? Sa harap ni ni, kwa, ni Secretary Ramos. Oh, yun ang tanong. Kasi nga, merong balita na uh, ang, ang, ang iba naniniwala na yun lalaking nakunan na nakatalikod sa tarmac na may bitbit na bag ha? at papasakay ng kotse, nakatalikod siya. Eh, yung doon nabubuo yung paniwala na si Colonel Rolando Abadilla yung hinala nila na siyang talagang bumaril ha? kay kay ano ho, kay senador Binigno Aquino ayan po mga kaibigan ngayon alam niyo ba kung kanino yung baril uh, na ginamit sa pagpatay kay dating senador Binigno Aquino Jr. na sinasabing yun daw ang ginamit na baril ni Galman na 357 ah, sa pagbaril kay Senador Aquino. Nung bandang huli na, nakasama ng ipinatawag sa Agraba Commission para tumistigo yung may-ari ng baril. Sino ho ito? Ito'y reservis eh, na Colonel, mga kaibigan. Si Colonel Octavio Alvarez. Ha? Na dati eh, siya ang ano eh, ang nasa ano yan, connected siya dati nung araw. Commentator pa yan eh, ha? sa radyo. At siya ay connected nung araw sa ROTC, mga kaibigan. Ang kanyang testimony, kung paanong napunta yung kanyang baril sa posesyon ni Galman. Doon siya tinanong. Kasi na-trace yung barel eh, sa kanya, siya ang may-ari. Eh, ang kanyang testimony dyan, eh, yun daw baril na yun, nasa loob ng kanyang sasakyan, kotse. At uh, yung kotse niya ay isang, uh, isang araw, eh, yun eh, binasag, ha? nakuha yung baril doon sa loob ng kotse, mga kaibigan. O, oh, eh, kundi, Uh, kung ano eh, ha? Bali lumalabas eh, ninakaw yung baril sa kanya eh, di ba? Uh, ewan ko natin kung ano ang naipresent ang uh, depensya niya ron uh, para patotohanan niya na yung baril ay talagang nawala, di ba? Nawala talaga yung baril at ninakaw uh, sa kanya. Siyempre, ang pagbabasiya mo ron, yung police report, di ba? Kung kailan nangyari yung insidente na yun at kung kailan na i-report sa pulis ang pagkawala, di ba? Oh, mga kaibigan, ganun ho yun. Hindi ko na matandaan yun. Ha? Ngayon, uh, kailan ba nangyari ito? Si Colonel Abadilla, eh, di ba matatandaan ninyo, tinambangan yan eh, dyan sa katipunan. At, ah, uh, Pinaghihinalaan dyan, merong mga hinuli dyan eh. At uh, kinasuhan. Ang sabi, MPA daw yun. Eh pero, sa pagkakatanda ko, napalaya yun eh. Yung sinasabing bumaril kay Colonel Abadilla dahil hindi naman pala talagang siya 
At saka hindi naman siya talaga MPA. O katulad nung sinasabi noong nung una na uh, ang bumaril kay kay Colonel Abadilla ay eh yung mga MPA. O siyempre uh, si Colonel Abadilla kasi masyado nang maraming alam. Ito yung nangyari nung uh, malapit ng uh, ano eh matapos ang administrasyon ni dating uh, Pangulong Fidel Ramos at nung mga panahon na yun ito si Colonel Rolando Abadilla ay nasa ano siya opisina ni ERAP ha advisor siya sa Presidential Anti-Crime Commission na itinatag ni ni Presidente Ramos at pinamunuan ni ni Plander Estrada ha bilang chairman ng PACC Presidential Anti-Crime Commission oh na kasama nila diyan sina yan sila uh, Senator Pampilo Laxo nandiyan sila nung araw eh sa PACC oh mga kaibigan kaya yung pagkamatay ni ni Kwani Colonel Abadilla mahiwaga yon mga kaibigan, ngayon, ano pa mahiwag na nangyari? Ito, kamakailan lang ito, ha? hindi pa nagtatagal ito, mga panahon yata ni Noynoy Aquino ito eh. Na yung, yung mga kinulong na sundalo dahil sa pagpatay kay Ninoy Aquino, etong mga ito, eh, yung isa na lumaya, hindi ko alam kung lahat sila nakalaya, pero isa dun sa mga napalaya, ang apelyido Martinez. Ito Martinez, pagkatapos niyan lumaya, na-interview pa ito sa mga kwan eh, sa mga TV. Uh, ang sabi niya, hindi talaga sila ang wala talaga silang kinalaman sa pagpatay kay dating senador Aquino. Parang may pinapahiwatig siya na iba ang may kagagawan sa pagpatay pagpatay uh, o nagutos uh, para napatayin si ano si senador Aquino mga kaibigan. O oh, alam ba ninyo na wala pang isang buwan na nakakalaya itong taong ito pagkatapos siyang ma-interview sa TV? Nagbibisikleta ito ha, sa ano, uh, nag-ano siya, yung uh, nag-exercise siya, ang exercise niya, yung bisikleta. Nagbibisikleta siya dyan sa cultural center, ha, complex. O, oh, bigla na lang nasa gasaan, patay. Sipin ninyo yun, wala pang isang buwan nakakalaya, bigla na matay. Misteryoso eh, ang, mga, ang pagkamatay eh. Oo. Ngayon, uh, uh, ano pa ba ito? Yung, nung iniimbestigahan niyang kasong yan, yung kaso ni, ng pagpatay kay, o nililitis yung pagpatay kay dating senador Aquino, Merong mga kwan eh, kune-koneksyon eh, na natuntun doon. Halimbawa, yung general custodio, di ba? O, ng Philippine Air Force yata yun. General yun. Uh, merong mga naka, doon sa mga sundalong yun, merong mga sila tao nung custodio. Di ba? At saka nung si General Gatan. Oh, si General Gatan ng Rebay Siha. Mga kaibigan. Maganda lalaki yun. Mabait yun eh. Nakikita ko yun eh. Oh, si... Ngayon, to si General Gatan at si Custodio. Uh, kasi ang paniwala, di ba? Si Marcos ang nagutos ng pagpatay kay Senador Aquino. Di ba? Pero sa totoo... Nung imbestigahan niya na, ang may koneksyon no, hindi si Marcos eh. Doon sa mga na-involve dyan, na-implicate dyan eh. 
Alam niyo kung kanino? Kay Danding ko hang ko. Patay na si Danding eh. Eh nung una, hindi ko maiguhin to eh. Di ba? Eh nabubuhay pa. Mga kaibigan. In general gatan, identify d'yo na uh, mga malalapit kay Ambassador Danding ko hang ko. O oh, tsaka yung si Custodio. O oh, si Colonel Abadilla. Mga kaibigan. Ganun din po. Sabi ko nga sa inyo, si <laughs> nagkakamali yung paniwala yung iba na si Abadilla bata lang ni Marcos. Hindi. Eh, kernel lang yan eh. Di ba? Um, marami ang may bata dyan kay Colonel Rolando Abadilla nung araw. Mga kaibigan, mga matataas na general. Siyempre, pag may patatrabaho, eh, sa kanya sinasabi, eh, nun nga eh, Meron akong ano eh, uh, tinulungan na nakulong dyan sa Southern Police District. Hindi naman ganong mabigat ang kaso, ma, ano lang, minor case lang ito. Ngayon, uh, merong nagpunta ro na, eh, siyempre wala tayong kilala nung araw doon sa Southern Police District. Eh, may tinawagan tayong opisyal. Uh, nagpunta ron. Pero hindi siya nagsalita. Wala siyang sinabi. Nagpunta lang siya ron. Nakayuniformi siya. Umalis na siya. Nung makita siya. Yung mga polis niya, inabul pa siya. Sir, sir. Eh, eh, ano, pwede naman nung ano to eh. Baka, oh, ano. Hindi sila pinansin nung tao. Basta umalis lang. Wala siyang sinabi. Ni ha, ni ho. Tinignan niya lang yung mga polis tsaka yung, yung kanilang hinuli. Siguro natakot yung mga polis kasi eh, minor yung kaso eh. Ha? May lumutang na isang pool kernel, sabihin ko sa inyo, sa military. Eh, nung nakalabas na yung uh, tinulungan natin, eh, nagpunta kami para magpasalamat doon sa kernel. Uh, sabi niya, hindi ba siya, ano sabi nila doon? Kala ko hindi palaba, palalabasin eh. Kasi kung hindi, tatawagan ko si, si Rolly Abadilla. <laughs> doon ko na, doon ko na isip na, naku, matindi pala yung, yung Rolando Abadilla na yun. Kasi pagka yun daw, ha, narinig ang pangalan, nanginginig kahit pulis. Mga kaibigan, natatakot, pangalan pa lang niya ang marinig. Sa bayan ko ay isa ang dahil Dito'y wala ang pagpupunwari Hindi hindi padagay sa tiyang kilala sa daigit may pagkakaisa sa bawat nais Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap Mabuhay ng buong ganap Sa bayan mo, sumapit lang iyong wakas Dito sa bayan ko, lahat kami Pantay-pantay, walang nang aapit Ang pag-ibig ay tunay Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo Ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo
Ikaw sa bayan ko 